คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าใจคำสั่งรับข้อมูลประมวลผลข้อมูลและได้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายขึ้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลามีความถูกต้องแม่นยำโดยเฉพาะงานบางอย่างมนุษย์ไม่สามารถทำได้จึงต้องอาศัยความสามารถของคอมพิวเตอร์ให้ทางานแทนในการเรียนรู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรนั้นก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์เสียก่อนซึ่งโดยทั่วไปคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบหลัก5ส่วนได้แก่ 1. หน่วยรับเข้า Input Unit 2. หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit 3. หน่วยความจำ Memory Unit 4. หน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำลอง storage unit 5. หน่วยส่งหรือหน่วยแสดงผล output unit ซึ่งในวิดีโอชุดนี้จะกล่าวถึงเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยความจำลอง storage unit เท่านั้นหน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำลอง storage unit เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูลสำรองข้อมูลและใช้ถ่ายโอนข้อมูลหรือไฟล์โปรแกรมจากที่1ไปยังอีกที่หนึ่งได้หน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำลองสามารถเก็บรักษาข้อมูลและโปรแกรมไว้ได้แม้จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วโดยอาศัยการเขียนและการอ่านในอดีตไฟล์ข้อมูลมักประกอบด้วยข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรเท่านั้นทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กแต่ในปัจจุบันมีไฟล์รูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นเช่นไฟล์ดนตรีระบบดิจิทัลไฟล์ภาพถ่ายไฟล์วิดีโอซึ่งไฟล์รูปแบบใหม่เหล่านี้ต้องการหน่วยความจำลองที่มีความจุสูงขึ้นในปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์หน่วยความจำลองมาใช้ในงานประจำวันทั่วไปเช่น CD, DVD, หน่วยความจำแบบแฟลชดังนั้นหน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำลองจึงนับเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นที่จะขาดไม่ได้ในระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่จัดเป็นหน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำลองมีดังนี้ฮาร์ดดิสโดยทั่วไปคอมพิวเตอร์จะใช้ฮาร์ดดิสเป็นหน่วยเก็บข้อมูลแบบถาวรโดยฮาร์ดดิสที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์มี2ลักษณะคือฮาร์ดดิสภายใน internal hard disk ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีฮาร์ดดิสภายในใช้จัดเก็บข้อมูลต่างๆเช่นเก็บโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์รวมทั้งไฟล์ข้อมูลต่างๆเนื่องจากฮาร์ดดิสหมุนได้เร็วและหัวอ่านเขียนอยู่ใกล้ผิวของดิสมากกว่าการบันทึกและการค้นคืนข้อมูลจึงมีความเร็วมากด้วยเหตุผลที่กล่าวมาโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถสูงในปัจจุบันจึงออกแบบมาเพื่อบันทึกและทำงานจากฮาร์ดดิสก์ภายในโดยตรงดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีฮาร์ดดิสก์ภายในที่มีความจุเพียงพอต่อการใช้งานฮาร์ดดิสก์ภายนอกหรือฮาร์ดดิสก์แบบพกพาเอ็กซ์ทรอนัลฮาร์ดดิสถึงแม้การใช้ฮาร์ดดิสก์ภายในจะมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลแต่ก็มีข้อจำกัดด้านความจุและไม่สะดวกในการถอนเคลื่อนย้ายออกจากระบบปัจจุบันจะมีการนำฮาร์ดดิสก์ภายนอกมาใช้เพื่อเสริมการใช้งานฮาร์ดดิสก์ภายในเนื่องจากสะดวกในการถอนเคลื่อนย้ายการเชื่อมต่อได้จำนวนมากนอกจากนี้ยังใช้สำรองข้อมูลหรือเพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์ภายในได้ด้วย Compact Disc หรือ CD เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของระบบไมโครคอมพิวเตอร์สามารถบันทึกข้อมูลลงบนแผ่น CD ได้ตั้งแต่700เมกะไบต์โดย CD แบ่งได้3ชนิดคือ
CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory แผ่น CD-ROM นี้ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกหรือลบข้อมูลบนแผ่น CD ได้แต่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ผลิตให้มาเท่านั้นซีดีอาร์คอมแพคดิสเรคคอร์เทเบิลแผ่นซีดีชนิดนี้สามารถบันทึกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียวแต่จะอ่านข้อมูลมาใช้กี่ครั้งก็ได้ไม่สามารถบันทึกทับหรือลบข้อมูลได้ซีดีอาร์ดับเบิลยูคอมแพคดิสเรวิทเบิลแผ่นซีดีชนิดนี้เหมือนกับแผ่นซีดีอาร์แต่จะสามารถบันทึกได้หลายๆครั้ง 3. DVD Digital Versatile Disc หรือ Digital Video Disc เป็นแผ่นดิสที่ถูกนำมาใช้แทนแผ่น CD โดยแผ่น DVD จะสามารถเก็บข้อมูลได้มาก DVD แผ่นเดียวสามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ 4.7 g b สามารถแบ่งเป็น DVD ได้3ชนิดคือ DVD ROM แผ่น DVD ROM สามารถอ่านได้อย่างเดียวสามารถเก็บวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมเสียงที่มีความยาวมากกว่า2ชั่วโมงและมีคุณภาพเทียบเท่ากับภาพยนตร์ที่ฉายในโรงหนัง DVD R แผ่น DVD R สามารถบันทึกได้เพียงครั้งเดียวไม่สามารถบันทึกทับหรือลบได้ DVD R W แผ่น DVD ชนิดนี้สามารถบันทึกได้หลายๆครั้ง C USB Drive หรือ Fat Drive เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่สามารถพกพาได้ง่ายมีความสะดวกในการเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB port 5. หน่วยเก็บข้อมูล Cloud Cloud Computing ในปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตประโยชน์ของการเก็บข้อมูลไว้ในระบบ Cloud คือสามารถเข้าใช้งานแฟ้มข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยอุปกรณ์ใดๆที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนอกจากอุปกรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วยังมีอุปกรณ์อีกหลายชนิดที่จัดเป็นอุปกรณ์ในหน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำลองเช่นหน่วยบันทึก Solid State กราฟหน่วยความจำ Flash และอื่นๆ